నేను మేము వెకంట నీ థాట్స్ ఇవాళ మన రెసిపీ వచ్చి జోన్ ఐక్లీ మా దా చేసుకోవాలో ప్రొసీజర్ అంటే చూసే ముందు వీడియో అయితే చివరికి చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా టేస్టీగా సాఫ్ట్గా అలాగే చాలా ప్లఫీగా చాలా బాగుంటాయి జనరల్ మా హెల్త్కి చాలా మంచిదండి మీరు ఎప్పుడు ట్రై చేయనట్టయితే నేను చూపించినట్టు ట్రై చేయండి ముందుగా వీడియోకి వెళ్ళే ముందు ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక నా ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం కానీ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి మా దా చేసుకోవాలో ప్రొసీజర్ అంటే ఇప్పుడు చూసేద్దాం మరి లెట్ స్టార్ట్ ముందుగా జొన్నలు ఒక కప్పు ఉరద్దాల్ మినపగుళ్ళు ఒక హాఫ్ కప్పు మెంతులు ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఇప్పుడు వీటిలన్నిటిని మనం వాష్ చేసుకొని మినిమం సెవెన్ అవర్స్ అయితే నానబెట్టుకోవాలండి సెవెన్ అవర్స్ ఎందుకు నానబెట్టుకోమంటున్నాను అంటే జొన్నలు అనేవి మనకి త్వరగా నాన్ అవు ఫ్రెండ్స్ సో మనం వీటిని వచ్చి మేము అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి నానబెట్టుకుంటే ఈవినింగ్ కల్లా మనకి నానిపోతాయి అనమాట సో వీటిని ఇప్పుడు వాష్ చేసుకుందాము మొత్తం ఏవైతే తీసుకుందామో ఇవన్నీ కూడా ఇందులో వేసుకొని వాష్ చేసుకుందామండి మీ దగ్గర మినపగుళ్ళు లేకపోతే పొట్టు తీస్ పొట్టు తీయని మినపప్పు ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ దాన్ని మనం సపరేట్గా నానబెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు వీటిలన్నిటిని వాష్ చేసుకొని మనం వీటిలో వాటర్ వేసుకొని మనం సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ అయితే నానబెట్టుకుందాం అండి మీకు మంచి టేస్టీగా అలాగే మంచి పర్ఫెక్ట్గా రావాలి ప్లఫీగా రావాలి అనుకుంటే వీడియోలో నేను చూపించే క్వాంటిటీ ప్రకారం వేసుకుంటే కనుక మనకి చాలా టేస్టీగా అలాగే చాలా ప్లఫీగా చాలా బాగా వస్తాయి ఇడ్లీలు అనేవి ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ వేసుకొని దీన్ని వచ్చి మనం సిక్స్ టు సెవెన్ అవర్స్ అయితే నానబెట్టేసుకుందామండి మనం రెగ్యులర్గా తీసుకునే ఇడ్లీ కన్నా మనం ఇలా జొన్న ఇడ్లీ అనేది వీక్లీ వన్స్ అనేది తీసుకుంటే మన హెల్త్కి మంచిది అలాగే మనకి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు సెవెన్ అవర్స్ అయితే అయిపోయింది మనకి ఇవైతే నానిపోయినా అంటే మార్నింగ్ నానిపెట్టుకుంటే ఈవినింగ్కి మనకి ఇవి నానిపోయినాయి ఇందులో ఉన్న ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా తీసుకొని వీటిని మనం బ్లెండర్లో వేసుకోవాలి బ్లెండర్లో కానీ లేదా గ్రైండర్లో కానీ వేసుకొని మనం స్మూత్ పేస్ట్ అయ్యేలాగా మనం దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారా మనకి స్మూత్ పేస్ట్ లాగా అయితే అయిపోయింది దీనిలో వచ్చి మనం ఎటువంటి ఇడ్లీ రవ్వ అనేది వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్ మనం తీసుకున్న జొన్నలు కాబట్టి కొంచెం గరుగ్గా ఉంటుంది పిండి అనేది ఇప్పుడు దీన్ని వచ్చి మనం నైట్ అంతా ఇడ్లీ పిండి ఏ విధంగా నానపెట్టుకుంటామో సేమ్ అదేవిధంగా నైట్ అంతా నానపెట్టేసుకోవాలి చూస్తున్నారా ఎంత ప్లఫీగా వచ్చిందో అంటే మనం పర్ఫెక్ట్గా అయితే నానపెట్టుకుంటే ఈ విధంగా ప్లఫీగా అయితే వస్తుందండి మనం తీసుకుని మనం ఎలాగైతే నానపెట్టుకున్నామో దాన్ని బట్టి పిండి చెప్తుంది మనకి చూస్తున్నారు ఇదైతే మనకి రెడీ అయిపోయింది దీన్ని వచ్చి మనం అడ్జస్ట్ అంతా తీసుకొని ఒకసారి కన్సిస్టెన్సీ అనేది చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో దీనిలో వచ్చి మనం ఇప్పుడు సాల్ట్ అవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చున్ని పిండిలో కొంచెం టేస్టీగా సరిపడే సాల్ట్ అండి చాలామంది సోడా వేసుకుంటారండి ప్లఫీగా రావడం కోసం సోడా వేసుకుంటారు అలా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి నేను చూపించిన ప్రకారం మీరు చేసుకుంటే కనుక మనకి సింపుల్గా అలాంటి సోడా అవి లేకుండా మన హెల్త్ ఇష్యూస్ రా కూడా రావు అలా వేసుకున్నట్టయితే సో మనం ఇలా ఈ సాల్ట్ ఒకటి వేసుకొని మనం కావాలంటే కన్సిస్టెన్సీ అనేది చెక్ చేసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసుకొని బ్యాటర్ అయితే ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి చూస్తే మన బ్యాటర్ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇడ్లీ బ్యాటర్ అయితే మనకి ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇడ్లీ ప్లేట్ అండి దీనిలో వచ్చి మనం ఈ హోల్స్ అనేటికి కొంచెం ఆయిల్ అయితే అప్లై చేసుకోవాలి ఆయిల్తో కానీ లేదా వాటర్తో మనం వాష్ చేసుకొని కానీ మనం ఇడ్లీలు అనేవి వేసుకుంటే మనకి స్టిక్ అవ్వకుండా వస్తుంది చూడండి ఇవైతే ఆయిల్ అంతా కూడా వీటిలో ఫిల్ చేసుకున్నాను అంటే కొంచెం క్లీన్ చేసి వీటికి అప్లై చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ హోల్స్ అన్నిటిలో కూడా మనం బ్యాటర్ అనేది ఫిల్ చేసుకుందాము కొంచెం కొంచెంగా బ్యాటర్ అనేది తీసుకొని ఈ విధంగా నేను చూపిస్తున్నట్టు ఫిల్ చేసుకోవడమేనండి మనం ఎన్ని రేకులు వేసుకోవాలనుకుంటే అన్ని రేకులు అంటే మనం తీసుకునే పిండి క్వాంటిటీని బట్టి మనం రేకులు వేసుకోవాలి రేకులు వేసుకోవాలి ఇడ్లీ ప్లేట్ ఇడ్లీ ప్లేట్లలోకి ఇప్పుడు ఇవైతే నేను వేసేసుకున్నాను అంటే నాకు మినిమం ఒక ఐదు రేకులు అయితే వచ్చాయి అంటే వన్ కప్ తీసుకున్నాను కాబట్టి జొన్న పిండి అనేది ఒక ఫైవ్ ఐదు రేకులు అయితే వచ్చాయి ఇలాగ మొత్తాన్ని కూడా మనం వేసుకోవాలి అలాగే ఇడ్లీ కుక్కర్ పెట్టేసుకున్నాము స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మినిమం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే మనం స్టీమ్ చేసుకోవాలండి కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని దీన్ని కంప్లీట్గా ఓ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే కుక్ చేసుకుందామండి చూడండి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోయింది మనకి ఆవిరి అది బాగా వస్తుంది కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీన్ని కొంచెం చల చలరిన తర్వాత మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందామండి చూడండి ఎంత బాగా వచ్చాయో ఇడ్లీలు అనేవి ఇప్పుడు దీన్ని ఒకటి ఒకటిగా మనం ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము పిల్లలకి అలవాటు చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనం కూడా డైట్లో అప్పుడప్పుడు ఇలా హెల్తీగా డిషెస్ అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటే మన హెల్త్కి చాలా మంచిది మీరు ట్రై చేయండి మీకు ఎలా కుదిరిందని కామెంట్